খুশি করার জন্য আজকে একটু এই দিনের বেলার মা ফেরার মধ্যে একটু আমার আল্লাহ পাকের এসনে জাতের জিকির করার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে সবাই দমান করে একটু আল্লাহ পাকের এসনে জাতের জিকির করেন
अंतर्गत सफल गोष्ठी जुवक उद्योगे कबरबासर मत फिर कमन प्रथम बार्षरिक दिन बेलार सुन्नी महासम्मेलन जिनारा सम्मानित सभापति सह सभापति साधारण सम्पादक सह साधारण सम्पादक प्रधान अतिथि बृंद विशेष अतिथि बृंद महापिल जिन सम्मानित प्रधान बक्ता आशेक रसुल महाशुक अलहजरत मौलाना मुफ्ती सैयद हसान अल अजहर साहेब जिन्हें बाब जोहर आलोचना नहीं आसबें आलोचना कर विशेष बक्ता हजरत मौलाना हाफेज कारी अजहुल्ला सिद्दिकी साहेब महफिल उपस्थापना कर परिचित मुख हजरत मौलाना शाह सूफी सईदुल हक सानू सरकार साहेब सह आमंत्रित लामाई कैराम महफिल परिचालना कमिटी एवं सामने उपस्थित आत्यंत आदर स्नेहर बड़ भाई मौलाना सैयद आरिफ बिल्लाल कदर साहेब सह हमारे दारी पा मुरुबुरु मुरुबी बाबाना जुवक नौजवान भाई छोट छोट मासूम बाच्चारा पर्दार अंतराल मध्य आलोचना श्रवणरत दिन रान्ना बान्नार का फेले दिए जरा एखो वार्सनार जो बस आपनारा माँ बोन सवार प्रति आंतरिक सालाम असलम आलैकुम वरहमतुल्लाबरक श्रोता के दाड़े बसते बसा थे दाड़ाइते तब जेत महफिल दिन बेला सौंदर्य रक्षार्थे अपना जरा एखे आसें बैशा गेले आलहमदुल्ला महफिल परिवेश सुंदर है एक ना हाइसा बैशा जाओ महफिल कमिटी जरा आज पीछने जरा आज एक कष्ट बसें बसले महफिल परिवेश सुंदर है अपनारा जबान खुले बोलें सृष्टिकरतार नाम कि दुनिया जमीन मध्य मानुष जत रकम रंग बहाना टाल बहाना करूक ना क्यों एक दिन सबाई एक जगार मध्य उपस्थित होते वो जैगाटार नाम हलो हासर मैदान प्रथम तीन बार आल्ला डाक दे बंदा तुम जीवन गुना माफ कर शेष मान पंचम पांचतम बार आल्ला डाक दे बाबा जो कबरे थके तुनागुल्ला माफ करार्ला तुम्हारे डाक दी 
ষষ্ঠতম বার তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বিপদে থাকো বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সাত নাম্বার তোমাদের যদি কামাই রুজিতে বরকত না থাকে বরকত দেওয়ার জন্য আট নাম্বার তোমাদের রিজিকের ফয়সালা করার জন্য অসুস্থতা থেকে সুস্থ করার জন্য নয় নাম্বার তোমাদেরকে এই দুনিয়ার জমিন থেকে অন্ধকার কবরে যাবে তামুত কাবলাল মাউত মরার আগে একবার মরার জন্য তোমাদেরকে ডাকবে আর দুই নাম্বার ডাকটা আমি আল্লাহ যখন দেওয়ার পর যখন নয় নাম্বার ডাক শেষ দশম নাম্বার আমি আল্লাহ ডাক দেওয়ার কারণ হইল ও বান্দা তুমি তো দুনিয়াতে অনেক কাজ করেছো তোমার এই কাজটাকে আমি আল্লাহ দুইটা ভাগে ভাগ করলাম একটা নেক একটা বদ একটা সাবার একটা গুনা যদি তোমার এই মিজানের পাল্লায় হাসরের ময়দানে আমল নামার পরিমাণটা বেশি হয় নেকের পরিমাণ বেশি হয় আমি আল্লাহ দশম বার তোমাকে ডাক দিব ফা দেখালাল জান্নাতা আর যদি বদ আমল সাওয়াবের সাইতে গুনার পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তাহলে তোমাকে বলবো ফা দেখালাল নার বান্দা জাহান নামে চলে যাও এখন আপনারা সবাই ভবান করে বলেন তো আমরা কি জান্নাতে যেতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই বলেন না জান্নাতে যেতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই আল্লাহ হাবিব বলেন কুল্ল উম্মাতি আপনারা সবাই সাক্ষী দিলেন আমাদের প্রভুর নাম হলো একজন তিনি হচ্ছেন আমাদের আল্লাহ ওই আল্লাহকে একবার ডাক দেওয়ার কারণে আমার আল্লাহ দশবার সারা দেয় আমার আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন দশম ডাক্তা দেওয়ার কারণ বান্দা হয়তো তোমাকে জান্নাতি বানানো হবে নচেত তোমাকে জাহান নামে বানানো হবে তাদেরকেই জান্নাতি বানিয়ে দিবেন জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ হাবিবকে বলা হয় জাহান নামি কারা নবী আমার ডাক দিয়ে বলেন তোমাদের এলাকার কবরবাসীদের জাহান নামের আজাদ থেকে মুক্ত করার জন্য কবরবাসীদের কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানানোর জন্য মাহফিল করলা আমার আল্লাহর নবী তো তোমাদের মতো যুবকদের কথা বলেছেন আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়ে বলেন ওই হাসরের ময়দান যাওয়ার আগে আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটা বান্দাকে কেয়ামতের ময়দানের মধ্যে উপস্থিত হওয়া লাগবে আর আমার আল্লাহ কোরআনুল কালিমের সুরা আর রহমানের ছাব্বিশ এবং সাতাইশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন কারণ উনি হইলেন অধিক সম্মানিত এবং অধিক মর্যাদাবান এই জন্য আমার আল্লাহর কোন ধ্বংস নাই এবার আমার আল্লাহ পাকের কাছে প্রশ্ন করবেন আল্লাহ গো যদি আপনার কোন ধ্বংস না থাকে তাইলে আপনি আমাদেরকে কেন বানাইলেন আবার আমাদেরকে আপনি বানানোর পরে আপনি বলেছেন আপনি বলেছেন আমাদেরকে আপনি বানাইলেন কিন্তু মিনহা ফলাক না কুম মাটি থেকে আবার মাটির মধ্যে ঢুকাইবে আবার কেন আপনি মাটি থেকে বাহির করবেন আমার আল্লাহ পাকা পুলাল বলে বান্দা গো মিনহা ফলাক না কুম তোমরা কখন পরে একটু চিন্তা করে দেখো একটা মানুষ পাঁচ গুলা দিয়া 
দিয়া মানুষগুলা যখন হাতের মধ্যে মাটি টানে মাটিটা দেওয়ার আগে তিন মুষ্টি মাটি যখন কবরের মধ্যে দিবে ওই মাটিটা কবরে দেওয়ার আগে কিন্তু হাতের মধ্যে মাটি নিয়ে কয় মিনহা ফলাক না কম এই আয়াতের মধ্যে মাটির কথা নাই তবে মাটির ইঙ্গিতে ইশারার মধ্যে ইশারাত নস দিয়া বোঝাইছে হুজুর ইশারাত নস কোনটাকে বলা হয় আল্লাহর নবী বলেন কোন মিন দ্বারা কোন কিছু দ্বারা যদি কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয় ওটাকে বলা হয় ইশারাত নস মানে এটা দ্বারা কোন কিছুকে ইঙ্গিত করে বোঝানো হয়েছে যখন তোমরা মাটিগুলা তোমাদের হাতের মধ্যে নিয়া না ওই মাটিগুলা হাতের মধ্যে নেওয়ার সময় তোমরা কিন্তু পড়ো মিনহা ফলাক না কম এখানে বলা হয়েছে এটা হতে তৈরি কোনটা হতে বলা হয় নাই এই মিন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল তোমার হাতের মাটি মিনহা ফলাক না কম তুমি আল্লাহ আমাদেরকে মাটি থেকে বানাইলা ও পিহানো আইদকম আবার এটার মধ্যে আমাদেরকে ঢুকাইবা ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা আবার তুমি আমাদেরকে ওই মাটির মধ্যে থেকে বাইরে করবা এখন পর্যন্ত ওযুল্লাহ হুজুরকে অথবা আপনাদের এলাকার কোন মসজিদের ইমামকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন নাই ও গো হুজুর গো কবরে মানুষকে মাটি দেওয়ার সময় এই আয়াতটা কেন পড়ে একটু বলবেন নি আমার আল্লাহর নবী বলে যেন কোন মানুষের মধ্যে কোন অহংকার না আসে কোন মানুষের মধ্যে কোন ঘৃণা না আসে মুসলমান মুসলমানের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ না আসে এই জন্য আমার আল্লাহর বান্দারা আমার নবীর সুন্নাত মোতাবেক এই আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করে আর করার কারণে আমার আল্লাহ পাক রাব্বুলা রামিনের ওই বান্দার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দেওয়া হয় জবান খুলে উচ্চ কণ্ঠে জোরে বলেন না আল্লাহ আকবার সবাই জবান খুলে জোরে জোরে একটু জোরে সরি বলেন আল্লাহ উপস্থিত করবেন ওই জায়গাটা আর কোন জায়গা নয় ওই জায়গাটার নাম হইল হাসরের ময়দান ওই হাসরের ময়দানে যখন আল্লাহ পাকের কোন বান্দারকে উপস্থিত করা হবে ওই বান্দাটা হাসরের ময়দানে বড় চিন্তিত হয়ে যাবে টেনশনে পড়ে যাবে আমি জানতে চাই ওই হাস্যরের ময়দানটা কি কঠিন হবে না সহজ হবে রে বাবার আয়াত করে শোনা আল্লাহ পাক বলেন কোরআনুল করিমে ওয়াবুদুল্লাহ 
যারা আল্লাহর ইবাদত করে কার ইবাদত আল্লাহর ইবাদত জোরে কর না কার ইবাদত আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহর নবী বলেন ওই ব্যক্তি হাশরের ময়দানে বড় আনন্দে থাকবে আর নচ্ছে ওই ব্যক্তিগুলা কেউ হাটু পরিমাণ কেউ মাজা পরিমাণ কেউ বুক পরিমাণ কেউ ধামের সাগরে সাতার কাজবে ওই হাশরের ময়দানে এত কঠিন হবে আল্লাহর হাবিব দুই নাম্বার কে রসুল বলছেন বলা তুশ্রিকু বিহি সেই আ এবং আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুর মধ্যে যদি অংশীদারিত্ব না করে মানে শিরিক না করে আল্লাহ পাকের ওই বান্দাটা হাসরের ময়দানে অত্যন্ত আনন্দে থাকবে ইয়া রসুল আল্লাহ আর কে আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহর কোরআনের আয়াত ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা এবং যারা তাদের মা বাবার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে জান্নাতের আলাম কান প্রদান করবেন হাসরের ময়দানে সুখে শান্তিতে রাখবেন জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ आरामदायक भावे सुंदर भावे अल्लाहर नबी के डाक दिए बोला नबी गो मुसलमान हासर मैदान मध्य ओ मानुष गो हलो जरा ओ दुनिया जमीन मध्य तेरे खेदमत करते पे अब्बारे भलो बसत मध्य उत्तोलन हासर मैदान कष्ट दिए मन मध्य कष्ट दिया मन मध्य दुख दिया जत रकम नाम स्थानांतरित हराम मुसलमान আমাদেরকে জান্নাত করে দিবেন এ বন্ধু ওই বেলা 
আমাদের জামানায় বাগদাদ শহরের খোরাসান নামক একটা জায়গা ছিল ওই খোরাসানের মধ্যে আল্লাহ পাকের একজন বন্ধু ছিলেন যার নাম হইল হজরতে আবুল হাসান নুরে বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাই আবুল হাসান ওনার মূল নাম ছিল নুরে বাগদাদি কিন্তু ওনার নাম ছিল না উনি পড়ালেখা করতেন খোরাসান থেকে বাগদাদের জমিনে বাগদাদের জমিনে যে উস্তাদের কাছে পড়ালেখা করত রে বাবারা ওই উস্তাদের কাছে যখন হজরতে আবুল হাসান পড়ালেখা করত উস্তাদের বাড়ির মধ্যে আলাদা একটা ঘরের মধ্যে হজরতে আবুল হাসানকে দেওয়া হইত আবুল হাসান তুমি তোমার এই আলাদা খাস কামরা আলাদা কাছারি ঘর বলে আমরা যেটাকে চিনি প্রাইভেট মাস্টারের ঘর ওই ঘরের মধ্যে তুমি পড়বা হজরতে আবুল হাসান রাত্রবেলা ঘরের মধ্যে পড়ালেখা করিয়া রাত্রবেলা ঘুমাইত না কেন ঘুমাইত না আবুল হাসান জানে আমার আল্লাহ কোরআনুল কারিমের মধ্যে আমার নবীকে আদেশ করে একটা কথা বলেছেন আপনি রাতের কিছু অংশে তাহার যুদ্ধের নামাজ আদায় করেন এটা আপনার জন্য খাস করা হয়েছে অনেক যুবক ভাই বিদেশ যাইতে পারেন না অনেকে ব্যবসা করেন বরকত হচ্ছে না বিভিন্ন কাজকর্ম করেন সফলতা পাচ্ছেন না আল্লাহর কসম এ তাহার যুদ্ধের নামাজ করেন আমার নবী আল্লাহর কাছে কান্না করে আর ডাক দিয়ে আল্লাহ আপনি তো আমাকে জান্নাতের নামাজের আগে উঠে তাহার যুদ্ধের নামাজের চোখের পানি ফালাইয়া তার মনের যত কষ্ট আছে আল্লাহর কাছে প্রকাশ করতে পারে জীবনের গুণে মাপ চাই মাপ করব তবে সত্য হলো একটা আমরা ওই তাহার যুদ্ধের নামাজের একটা কাজ করবে এই চোখের মনে ওঠার মধ্যে পানি ছেড়ে দিয়ে দিয়ে কান্না করতে হবে আরো জোরে বলবেন না সোহান আল্লাহ আল্লাহ রলির নাম হলো হজরতে আবুল হাসান নাম কি আবুল হাসান নাম আবুল হাসান নুরে বাগদাদি ওনার ওস্তাদের বাড়ির একটা ঘরের মধ্যে বসে আছেন ঘরের মধ্যে বৈশা গভীর রাত্রে উনি পড়ালেখা শেষ করে রাত্রবেলা ঘুমাইতেন না নামাজ পড়তেন তাহার যুদের সুবাহান আল্লাহ বলেন না তাহার যুদের নামাজ যখন আবুল হাসান পড়ত রে বাবারা ফজরতে আবুল হাসানের ঘরের কাছে দিয়া একদিন ফজরের নামাজ পড়বার জন্য ওনার ওস্তাদ মসজিদের দিকে রওনা করেছে মসজিদের দিকে যখন রওনা করে রে বাবারা রওনা করার সময় ওস্তাদ যে দেখতেছে আবুল হাসানের ঘরের মধ্য থেকে আল্লাহর মসজিদের মধ্যে গেছে ফজর পড়বার জন্য ফজরের নামাজ কইরা হজরতে আবুল হাসানের উস্তাদ ডাক দিয়া কয়ো আবুল হাসান গো তুমি যে এই জায়গার মধ্যে বৈশা বৈশা এবাদত করো আমি জানি না তোমার ঘরের মধ্যে কি আছে তবে আবুল হাসান তুমি আমার কাছে একটা কথার উত্তর দেওয়া লাগবে ও আবুল হাসান তোমার আব্বার নাম কি ও আবুল হাসান তোমার আম্মার নাম কি তোমার আব্বা মা কি করে তুমি কি আমার কাছে বলবা নি আবুল হাসান ডাক দিয়া কয় হুজু আমার যখন বয়সটা সাত থেকে আট বছর হয়েছে আমার মা আপনার কাছে আমার আম্মা এবং আব্বা পাঠিয়ে দিছে কেন পাঠাইছে বলে পাঠানোর কারণ হইল আমাকে 
একজন হক্কানি রব মানে আলেমে দিন বানাইয়া দিবেন ও বাবা গো তোমার আব্বা আম্মা কি করে তোমার কাছে জানতে চাই তোমার আব্বা আম্মা কি তোমার সময় দিয়া এমন আলেম বানাইতে পারে না ডাকে দিয়া কয় না গো না আমার আব্বা আম্মা আমার এমন আলেম বানাইতে পারে না বলে কেন গো বলে পারবো না কেমনে আমার আব্বা আম্মা শুধু শুধু আমার মাওলা পাকের জিকির করে আর ঘরের ভিতরে আমার আল্লাহকে সত্তার মধ্যে যাইয়া সুবহানা রাব্বি আল আলা বলে বলে আমার আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়তের প্রশংসা করে জবানদা খুলে ধরে ধরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আবার আবুল হাসানের উৎসাহে ডাকে দিয়া কয় আবুল হাসান এতদিন উস্তাদ এখন আবুল হাসানের সঙ্গে উস্তাদ বমুক দিয়ে কোনো কথা বলে না কারণ উস্তাদের মূল ধারাবাহিকতা কিন্তু বুঝা ফলাইছে ছাত্রটা কোন সাধারণ ছাত্র না এটা বড় অলি জাতের ছাত্র হুজুর কেমনে কয় ছাত্রটা যদি একটু ডেঞ্জারাস টাইপের ছাত্র না হইতো এই ছাত্রের ঘর থেকে গভীর রজনীতে নূরের আলো কিন্তু আসমানে ওঠে না ঠিক না বেঠে नामे देखल तुम घर थे आल्लासमान पर्त एक आलो देखा जाए आलो देखा जाए अबुल हासान आलोटा कीसर आलो तुम किलता पर सर्वशेष पांच खोरसान हजुर कथाई जगते संगे हाईटा हाईटा जाते हाईटा जावा तो खोरसान জমিনে বড় কষ্ট করা হয়ে যাবে ও আবুল হাসান আসলে আমার একটা কোরা আছে ওই কোরাটা দিয়ে তোমাদের বাড়িতে চইলা যাব এবার আবুল হাসান বলে হুজুর আমরা গরিব মানুষ কোন টাকা পয়সা কোন কিছু নাই আপনারা কোন কিছু খাওয়াইতে পারবো না আমাদের বাড়িতে গেলে হুজুর ডাক দিয়ে করে তোমার আব্বা আম্মা যেইটা খায় আমিও এইটা খামো ও হুজুর গো আমার আব্বা আম্মা দামি কোনো খাবার খাই না একদিনে একটা রুটি বানাই একটা রুটি দিয়া আমার আব্বা আম্মা তিনটা টুকরা করে আমি সন্তান একটা টুকরা খাওয়ায় আমার আব্বা আম্মা দুইটা টুকরা খায় হুজুর এই রুটি তো আপনার কোন ভর ধরবে না বলে না না বলে বাবা চলো আমি তোমার আব্বা আম্মার কাছে যাব যে রুটিটার তিন টুকরা করে আজকে একটা রুটিতে তোমার আব্বা আম্মা চারটা টুকরা কইরা আমার একটা টুকরা দিব অসুবিধা কি ও বাবা চলো এবার আবুল হাসান কয় হুজুর আপনি আমার সামনে যান উস্তাদ কয় না বাবা আমি সামনে যাইতাম না তুমি আমার সামনে যাও खामुस्कुरे सामने जामने जाओ हजुर क्या करते बाबा मायर दोते मायर दो मायर दो मायर दो मायर दो मायर 
রাজি খোদা মিলেছে মা বাবা থাকলে রাজি খোদা মিলেছে সেই যেন এই বিশ্বটাকে জয়ী করেছে সেই যেন এই বিশ্বটাকে জয়ী করেছে বলেন মায়ের দোয়া হা হা মায়ের দোয়া 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 মায়ের দোয়া হা হা মায়ের দোয়া করে কন্যা সুবাহন सामने चलो एबारोरा सामने जाए उस्ताद पेसने पेसने गोरा के हाथ हाथ बोले सामने दिखे नहीं जाए जाते जाते अनेक दूर पर्त जा हादिस पड़ा लगे ना शुद्ध क्लस नाइन टेन हादिस शरीफ सालाम मध्य सुंदर भाव নবী <laughs> <laughs> সালাম আপনার ছেলে মেয়ে আপনার কাছ থেকে শিখবে আপনারা বলেন বর্তমান সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই শূন্যতের কথাটা চালু করার দরকার আছে না নাই কথা বলেন এই শূন্যতের কথা যারা চালু করতে পারবে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম ওই মানুষগুলো জান্নাতের সুবিধা পান করবে আল্লাহ আল্লাহ আকবর জোরে কইতেন বরের দরজায় যে সালাম দেয় একবার কোন জবাব দেয় না দ্বিতীয়বার সালাম দেয় কোন জবাব দেয় না তৃতীয়বার সালাম দেয় কোন জবাব দেয় না বাজানো বাবার তোরে না বলছি দিনই আলম শিক্ষা করা ছাড়া তুই আমার কাছে আসিস না ও আব্বা আমি তোর কাছে জানতে চাই তুই কি আল্লাহ পাখের কোরআন এবং রসুলের হাদিস সম্পর্কে ভালোভাবে আপনি বলছিলেন আমি আপনার জানাজার নামাজ যেন না পড়াই আমি আল্লাহ পাকের দিনই এলেন দা শিক্ষা ফলাইছি বাবা বিশ্বাস করি না বলে আপনি যদি বিশ্বাস না করেন আমার উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করেন বলে আপনার আমি জানতে চাই তুমি দিনই এলেন যে শিক্ষা করছ তুমি দিনই এলেন শিক্ষা গ্রহণ করার পরে আমার নবী আমার গুমের ঘরের সপনে বইলা দিছে তোমার ঘরের মধ্যে থেকে একটা নুরের তাজাল্লি দেখা যাইব উত্তাত এমন কোন পাগল রে পড়াইলাম 
সেটে ফরাইয়া দেখি আমি লাভবান হইয়া গেছি যার কথা আমার নবী পর্যন্ত খবর জানে ওস্তাদ তো আপন হাসান তুমি কি মেহমানদারির আদবে কোন শিক্ষা কর নাই যাও 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 মেহমানের জন্য সর্বপ্রথম একটু পানির ব্যবস্থা করো আবুল হাসান পানির জন্য যখন বাইরে হইছে তার আব্বা মা ঘরের ভিতরে ওস্তাদ ঘরের ভিতরে দুইটা দরজা লাগিয়ে ফেলছে আবুল হাসানের মা বাবা গো আপনাদের কাছে একটা কথা জানতে চাই আপনারা বলেন না গো আবুল হাসানের মা বাবা আবুল হাসান কেমন দিন এলেন শিক্ষা গ্রহণ করার কথা আমার নবী বলছে আমার নবী যখন আমার সন্তান ছয় সাত বছরের বয়সের হইয়া গেছে আমি তাহার যুদ্ধের নামাজ পইরা আমার সন্তান দ্বারা একটা নেককার সন্তান বানাইবার লাইয়া আমার আল্লাহর কাছে বারবার ফরিয়াদ করছি আমি যখন আপনার আপনার কাছে জানতে চাই ওই নূরের তাজালিটা কিসের নূর আমার নবী কয় আলহাইলমোহর এটা হইল এলেমের নূর শিক্ষার নূর জোরে কন আমি গতকালকে রাত্র বেলা ফজরের নামাজ পড়বার লাগে বাইর হয়েছিলাম বাইর হওয়ার পরে গোমা আমি দেখছি আপনার ছেলেটার ঘরটার মধ্যে থেকে আল্লাহ আসমানে একটা আলো দেখা যায় মা আপনার বুঝি বরণীয় আপনার ছেলে আপনার জানা যান নামাজ পড়াইব এবার মা ডাক দেখ ওই হুজুর আসলে কি কথাটা সত্য বলে সত্য এবার ওই মহিলা এবং স্বামী বড় খুশি হইয়া গেছে আসমানের দিকে তাকাইয়া হাল্লা কই একটা সিগারি মারছে মা বাপ যদি আসমানের দিকে ছাইয়া কোন সন্তানের জন্য আল্লাহ বলে একটা বড় নিঃশ্বাস পালাই এটা কোন সাধারণ নিঃশ্বাস তার নেয়ামতপুরের বাবারা এ নেয়ামতপুরের মা আপনারা যারা বাড়িঘরের মধ্যে এখনো পর্যন্ত আপনাদের সন্তানদের প্রতি বেজার হইয়া রয়েছেন আল্লাহ দুগাই মা আপনারা কদমে হাত দিয়ে একটা কথা বইলা দিয়া যায় আপনি মা যদি মন থেকে আপনার ছেলেটার কোন বদ্ধ দিয়া দেন আমার নবীর আদেশ মোতাবেক সাখাতুর রব্বি ফি সাখাতি আমার আল্লাহ আপনার সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যাবে আল্লাহ যে সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যায় ওই সন্তান জান্নাতে হতে পারে না দুনিয়াতে কোন উপায় করতে পারে না উন্নতি করতে পারে না কবরে কোন উন্নতি তার হবে না মা আপনার সন্তানকে বদ্ধোয়া দিবেন না আর এই নিয়ামতপুরের জমিনে পশ্চিম পাড়া সফরের গোষ্ঠীর যুবকের উদ্যোগে আজকে এই দিনের বেলা মাফিল যারা আয়োজন করলা এবং যারা উপস্থিত হইলা প্রত্যেক ভাই বাবাদের কাছে একটা দেখবেন বারবার আব্বার কাছে কান্না করবেন আপনার আব্বা আপনার মাপ করিয়া দিব আপনার আব্বার পায়ে ধরিয়া যখন আপনি কানবেন আপনার আব্বা আপনার দিকে তাকে তাকে কানবো আমার প্রথমে ধরিয়া যখন কানবেন আমার পুত্রা তোমার অনুগত করে আমি মা বাপের পায়ের কাছে থাকবো 
মাজাক দিয়া কইব আল্লাহ আমার সন্তান দারে তুমি কবুল কইরা নাও বিশ্বাস কর রে যুবক ভাই ও আমার নিয়ামত করে রাখে সুন্নি মহা সম্মেলনে আগত আমার ভাই বাবারা ওই মা বাপ যদি আমার আল্লাহর কাছে হা কইরা কোন কথা আল্লাহ বলা ডাক দিয়া যদি দোয়া ডাক কইরা পালাই খোদার কসম রে বাড়িতে দে আজকে মা বাবার কদমটা ধরবি আমার আল্লাহ তোরে সকল কাদের মধ্যে উন্নতি দিয়া দিব আর অনেক পোলাপন চিন্তা করে হুজুর মা বিজেস ফেরা বাড়িতে দামু কিন্তু আমার মা দোয়াতে বন্ধ কর কবর আমার আব্বা নিয়ামতপুরের কবরের মধ্যে শুয়া রইতে হুজুর আমি দয়া কার কদমে দরা সালাম করব আমি দয়া কার কদমের মধ্যে দয়া মাপ জামু আমার মাপ করব কে আল্লাহর কসম রে যদি তোমার আম্মা আব্বা মহিরা যায়া থাকে নবী আমার মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খন্ড তিন শত যত্ন নাম্বার পৃষ্ঠার দুই হাজার পাঁচশো একান্ন নাম্বার হাদিসে বলেন खबरखने कबर राजाफे संसार मारे कैमन कर 
দেব মাটি তোমার কবরে নেমতপুরের যুবকের দর কে দাবি তার আমার কবরের ভিতরে মাটি দিয়া দিছে আল্লাহর কসম এই ফোলাডা কেমনে জানি মায়ের লাশটা কাজের ভিতরে নিছে এই কসবা নেহামতপুর পশ্চিম পাড়া সফরের গোষ্ঠীর যুবকরা আজকে কে কে জানি তার রাব্বার কবর দিয়া দিছে এ ফোলাবান গুলা আব্বার লাশের খাটটা কাঁধে নিছে আর কানছে আব্বার লাশের খাটটা কাঁধের ভিতরে নিয়া আব্বাদের ছোটবেলায় নতুন জুতা কিনা দিছে এগুলা মনে করছে নতুন জামা কিনা দিছে এগুলা মনে করছে मारलासपुर तुमारे उठिल कानिया शांत कर मे बुक दिया देखी दुखर दर दी दुखी मार्वदारिणी मनम दुखिनी मुखर दर दी जनम दुखी मारे पुत्र मजार दुखर दर दी हमारे जनम दुखी मार्वदारिणी मनम दुखिनी मुखर दर दी हमार जनम दुखी मल्ला
কান খুলে জোরে জোরে পড়ে আল্লাহ আসমানে গেছে এই জন্য তার নাম নুরে বাগদাদি আলোচনা করতেছি আমি কিন্তু ঘুমাই ফজর নামাজ হই দেন আজকেও আমার মাহফিল ছিল লাখাই মানে শেষ করে আপনাদের এলাকাতে আইয়া পৌঁছে গেছি সাড়ে সাতটার দিকে রাত্রে আর বিল্লা ভাইয়ের বাড়িতে ওনার এখানে আইসে আপনার জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের হুজুরে ফজুল্লা হুজুর কে জানিয়ে দিচ্ছি এখানে এসে ঘুমাইছি ঘুমের থেকে বেশিক্ষণ না আমার মনে ঘুমটা ভেঙে গেছে আমার দিকে আবার একটা ফুত আছে হোসাইন কাকা কয়ে রাখ মারে তুই ওই ওই ঘর থেকে হুজুর আসে গেছে বোম আসে গাড়ি তো মাসাল্লাহ দিকে এখানে আমার যেটা শুধু ঘুমের থেকে সদা হয়ে গেছে পরে তাড়াতাড়ি হইয়া রেডি হইলাম তারপরে রুটি ডি মালু ভাজি অনেক কিছু তার মাসাল্লাহ করছে তো খাইছি একটা রুটি খাইছি মাত্র আল্লাহর <laughs> আল্লাহর কসম বর কথা শুনে মা বাপের ধমক দেওয়া যাইব ধমক দেওয়া যাইব সে পোলা ফাইন দেখবেন বর কথা শুনে মা বাপের ধমক দেয় ভাত খাবেন আলগা করে দিছে দুধা করে রাখিয়া দিছে মনে করবেন এইটা ফুল আনা আসলে এটা লুচ্ছা কারণ তুই কেন তোর বর কথা শুনে তোর মারা কষ্ট দেয় বেটা 